いやどうも、田舎でも動画編集ライフの柳です。今回はですね、動画編集始めたいけど、パソコンが高くてなかなか手が出せない。安くて動画編集に使えるようなパソコンを知りたい。そう思ってる方も多いんじゃないでしょうか。まあ、そこで今回はですね、コスパ最強 PC6000 ってテーマでお話ししていきます。安くて使えるパソコンをご紹介していきますので、もしね、資金に余裕がない方とかは、今日の動画参考にしていただければなと思います。大事なポイントとしては、どんな編集がいい編集なのかっていうところを理解するっていうことと、あとは動画編集で使える最低限のスペックを理解するっていうところ、が重要になってきますこの2つだけ押さえて買っていただければ問題ないかと思いますのでこの2つ押さえつつね今日の動画見ていただければなと思いますということで、まあ、今日もですねちょっと函館に来ていて帰りのねフェリーの待ち時間でちょっと撮影しております函館もですねなかなか暑いんですよさっきもねちょっとレンガ倉庫のところで撮ってたんですけども汗だくで大変でしたもう今ちょっと日が落ちてきて夕方になってきたらもうだいぶ風も出てきてもう港のところはね涼しいなっていう感じですということでフェリーまでの時間でしっかり皆さんに情報をお届けできればと思いますので是非最後までご覧くださいそれでは行ってみましょうこのチャンネルではですね、動画編集で稼いでいきたい方、住む場所を選ばず田舎で在宅フリーランスがしたい方、そういった方に向けて有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録と、その隣のベルマークのクリックもよろしくお願いいたします。はい、ということで、パソコン選びに必要な要素としては4つになります。1つ目が CPU、2つ目がメモリ、3つ目がストレージ、4つ目が GPU です。今回はもう10万円以下のものをご紹介していくので、今日の動画見ていただいて参考にしていただければなと思います。もちろん10万円以下のものを紹介するんですけど、やっぱりお金出した方がいいパソコンは買えるので、そこはね、誤解のないように。今日紹介するパソコンももちろんいいんですけどお金出してしっかり高いものを買った方が動画編集でスムーズにいきますしスケールしようと思った時にやっぱりどうしてもスペック不足になるので今日の動画ねあくまでも参考程度にコスパがいいものを紹介してるっていう体で聞いていただければなと思いますでまず CPU についてなんですけどここもしっかり理解して買っていただくことでよりねコスパのいいものを選べるんじゃないかなと思います CPU はですね PC の頭脳にあたる部分になりますで一応インテル製と AMD 製っていうものがあるそうですね僕ちょっと AMD 製使ったことないのでインテル製しかわかんないんですけど基本的にはやっぱり汎用性があったりとか、さまざまなソフトと相性がいいインテル製を使うのがおすすめかなとは思います。で、Mac を使う方に関しては、最新の M2 チップですね。今後も M3、M4 って出てくると思うんですけど、その時ね、一番数字の大きいものが最新ですし、それを選んでいただくのがいいんじゃないかなと思います。この CPU の部分は、M1、M2 ぐらいだったら、そこまで感覚としては大差ないかなと思うので、M チップであればいいかなと僕は思います。で、Windows の方は、10万円以下だとですね、Core i5 ぐらいになるんじゃないかなというところです。で予算があればやっぱり Core i7 以上のものがおすすめでですすのでまあ、そこもね見ていただけるといいんじゃないかなと思いますでメモリですねメモリは作業机のイメージですたくさんね物が散らかって載ってると仕事がしづらいですし綺麗に片付いててもっと鉛筆だけとかだったら勉強しやすいんですよねメモリもいろんなもの載せても重くならないように広い机の方がいいわけですだからこそそこのメモリはね十分こだわって買っていただくといいんじゃないかなと思います動画編集をする最低ラインとしては 16GB かなと思います理想はですね 32GB 以上僕が使ってるものは 64GB のものを使っております続いてストレージですねこちらはデータを保存するたための棚のイメージですねいっぱい勉強したねノートとかを棚にこう立てかけていくじゃないですか棚もいっぱいになったら入んないわけですなのでこのストレージもいっぱい使う方はですね多めに取っておいた方がいいかなと思います動画に関してはですね容量が大きいんですよ僕も普通に1本の動画でなんか 100GB 以上のものとか 200GB 以上のものとか全然余裕でありますそう考えた時に 216GB とかあるじゃないですかすぐ足りなくなるわけです512 GB も結構ねすぐなくなりますシステムで使う分とかもあるのでなので最低ラインとして1本2本は動画余裕で作れる512 GB 推奨としては1テラとか2テラあった方が外付けとかつけずに余裕持ってできるかなというところですストレージはね外付けで増やせるので SSD のストレージですね動画編集やる方はねもうマストで買うべきかなというところですおすすめのストレージとか使い分けとかはこちらの動画で説明してますのでぜひこちらも見てみてください続いて GPU ですねグラフィックボードっていうような言い方もします映像処理専門の機能と思っていただいていいかなというところです型番が大きいほど数字が大きいほど高スペックで高性能になっておりますおすすめとしては RTX シリーズ最低でも GTX の1650以上のものを選んでいただくといいんじゃないかなと思います Mac に関しては最新機種のものが一番いいので最新機種を選んでいただくといいかなと思います少し前だと GPU もオプションになってたんですけど今はねもう統一されてるので新しいものがいいっていう風に思ってもらえばいいかなと思いますなので M チップのものを選んでいただくといいかなというところですということで皆さんお待ちかね実際の PC ご紹介していきます今回もですねデスクトップとノート PC それぞれ3つずつご紹介していきますまずデスクトップですね1つ目がこちらの商品になりますマグネイトですね 16GB の BTO モデルになっておりますでこちらは CPU が Core i5 ですねなので最低ラインになっておりますメモリが 16GB ストレージが 500GBGPU も Intel の UHD730 が入ってるっていうところ
ですねでおすすめポイントとしては全面と背面に大型のファンが搭載されているので冷却システムがかなり良くなってるよっていうところですパソコンってやっぱり熱くなると結構重くなっていくんですねもちろんこれはカメラも一緒なんですけど冷やすためにファンを使ったりしますサマーウォーズとかね見たことある方いらっしゃると思うんですけど氷をバーって置いて冷やしたりしてますよねあれも処理速度が落ちてしまうので CPU を冷やそうっていうところで置いてるっていうような感じですこのね大型のファンがあることによって長時間快適に作業ができるようになっておりますストレージなんですけど SSD よりさらに処理が早いですね NVMe SSD っていうものがついておりますストレージのこう読み書きのスピードがかなり速いと思っていただければいいんじゃないかなというところですただねメモリとかスペックも最低ラインなので Adobe 製品を使うと少し処理速度が遅くなる可能性が考えられますこちらはですねパソコン本体だけなのでモニターとかですねマウスとかキーボードとかは別途買う必要がありますでこちら価格がですね 72,980 円の税込みとなっております、まあ、かなり安いですよね続いて2つ目ライトニング AH5 ライトニングっていうようなシリーズのパソコンです CPU がライゼン5の4500メモリが 16GB ストレージが 500GB こちらも NVMe の SSD になっておりますで GPU が GFORCE の GTX ですねこちらの GPU がですね映像制作のプロを使用しているようなものが搭載されているので非常に処理速度が速く本格的な動画編集できるようなパソコンになっております値段がですね8万3980円の税込みですね続いて3つ目レイトレックのものになります CPU が IntelCoreI5 メモリが 16GB でストレージが 500GB こちらも NVMe の SSD ですね、まあ、インテルの UHD730 の GPU が入っている商品です値段が9万4980円の税込みになっておりますギリギリ10万円以下っていう商品ですねクリエイター向けのパソコンとして人気な、まあ、レイトレックシリーズのものになっております、まあ、レイトレックって価格帯としては高いんですけどその中でも安い商品になってるのでおすすめかなと思います動画編集初心者の方とか気軽に利用したい方とかはおすすめのパソコンになるかなと思います1つ目の時にご説明しましたけどあとの2つもですねこの本体だけになりますのでモニターとかキーボードとかマウスとかは別で買う必要があります続いてですねノートパソコンをご紹介していきます1つ目がですねレノボのアイデアパッドになりますこちらはですね CPU メモリストレージ GPU がこんな感じになっております価格が6万4900円の税込みですね正直ねもうバカ安いなって僕は思います軽めの動画編集であれば快適に作業できるかなっていうところです画面が広くて高解像度なので正確な編集が可能かなっていうふうには言えます色の再現度合いがかなり優れてるのでカラーコレクションとかカラーグレーディングに使えるかなとは思いますコンパクトなデザインでもあるので僕みたいにね持ち運んで作業する方とかは非常におすすめですコストパフォーマンス的にもかなり高いかなというふうには言えます続いて2つ目シンクブックのパソコンですねスペックとかはこちらの通りになります価格がですね7万4800円の税込みですね結構安いですよね軽めの動画編集であれば快適に作業可能っていうところで、まあ、先ほどとほぼ同じような特徴があるかなと思いますキーボードにですね LED バックライトが搭載されているので暗闇でも作業しやすいです、まあ、ただね暗闇で作業せずにちゃんと明るいところで作業していただければなと思います外部のね接続のポートが多いので周辺機器と接続もたくさん可能になっておりますでフル HD のウェブカメラが搭載されているので動画配信もできますしウェブミーティングとかもねしやすい機種になっているかなというところですオンラインで仕事をするような方が増えてその方たち向けに作られたようなコンパクトな安めの機種なのかなという印象ですね最後3つ目マウスのパソコンになりますでスペックこんな感じですね価格が9万9800円の税込みになっておりますマウスコンピューターね他の動画でも紹介してますけど品質が高く安くてサポートが充実しているようなメーカーさんになっておりますこちらも軽めの動画編集であれば作業可能かなっていうふうに思いますスマホとかアクションカメラで使用されているマイクロ SD とか大容量の SD カードですねこういったものが使用可能なカードリーダーも標準装備されているので外部端子つける必要ないので結構楽かなと思います今日ご紹介するねパソコン以上になりますぜひね使ってくださいはい、ということで、いかがだったでしょうか今回はですね、コスパ最強 PC6000 っていうテーマでお話ししてきました。今日ご紹介した中から、まあ自分のね、用途とか予算に合ったものを選んでいただいて使っていただけるといいんじゃないかなと思います。今日ご紹介した内容ね、僕的には趣味とか軽めの動画編集に使うようなパソコンかなとは思います。本格的に副業をやりたいとか映像制作したいっていう方は、もっとね、やっぱりハイスペックなものを買う必要があるので、そこだけね、ご注意いただければなと思います。基本的に僕の考え方としては、最初の初期投資ですね、このパソコン選びのところで失敗すると、その後もね、やっぱり作業スピード遅くなったりするし、すごくもったいない機械損失積んでしまうので十分注意していいものを買っていただいた方がいいなと思うのでぜひね選ぶ際はご注意ください他の動画もねパソコンいろいろご紹介してますのでこういったものを見ていただければなと思いますということでね今回の動画は以上になりますこの動画見てる皆さんにねお知らせがありますのでぜひこちらの動画はご覧ください
動画を最後までご覧いただきありがとうございます。動画編集これから始めたい方、それから動画編集始めて脱線したい方、動画編集をすでに始めているけどなかなか続けない方、そういった方に向けてさらに有益な情報を発信するために公式 LINE はですね、大まかにアップデートいたしました。アップデートの内容といたしましては、動画編集を始めたい方、脱線したい方、稼ぎたい方に向けて重大プレゼントをご用意いたしました。田舎住みでも稼げるオンライン営業のコツ、動画編集者が絶対使うべき案件管理シート、データ型で疲弊しない高単関係獲得講座、今から僕が月収100万円目指すなら脱線する前にするべきこと、今動画編集を始めるべき理由、商談の中に決まるヒアリングシート、ポートフォリオに使える YouTube 動画編集のやり方素材も配布サムネイルの作り方解説動画動画編集者300名に聞いた動画編集おすすめ PC の選び方まとめこれらの特典を受け取りたい方はですねぜひ概要欄の公式 LINE からご登録いただいて受け取っていただければなと思いますさらにさらにですね僕が直接無料で個別スポンサーする機会を設けましたぜひねそちらも興味ある方は概要欄の公式 LINE からお申し込みくださいあとですね僕が講師をしている M クレタスカレッジの詳細も公式 LINE の方からお問い合わせできます150時間以上を超えるコンテンツそれから講師による手厚いサポート体制ですねあとですね僕も含め500名以上がいるコミュニティですねこちらを活用できる最高の環境になっております本気で動画編集取り組みたいという方は、えー、クレタスカレッジねいい環境になってますのでご入会ねご検討いただければなと思いますということで今回の動画は以上になります今日の動画も参考になったよという方はグッドボタンとチャンネル登録あとはベルマークのクリックもよろしくお願いいたしますコメントやリクエストもお待ちしておりますでバナパソコンいろいろご紹介してますのでこういったものを見ていただければなと思いますということで、ね、今回の動画は以上になりますこれからねちょっと急いで青森にまた帰らないとダメですねヘリの時間迫ってるので行ってきます